بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام سے زندگی میں ہم لوگ آپ لوگ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں موضوعات جو آپ کی صحت سے جڑے میں اس پر بات کی جاتی ہے بیماریاں ایسی بیماریاں جو پھیل جاتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں اپیڈیمک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں یا پینڈیمک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لوگ اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور آج بھی ایک اہم موضوع کرونا وائرس جو کہ پوری دنیا میں ایک اہم ٹاپک بنا ہوا ہے اس پہ ہم لوگ لوگوں کی ایڈوکیشن آویرنس کے لیے پار بار پروگرام کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ شو میں تاکہ جو ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو انفرمیشن دی جا سکے اس بیماری کے سلسلے میں تاکہ جو کنفیوزنز اور جو اس کے سلسلے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کر کے صحیح انفرمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے تاکہ لوگ جو ہیں صحیح طرح سے اپنا خیال رکھ سکیں اور بیماری سے بچ سکیں اور خدا نہ خاصہ کہ بیماری ہو گئی ہے تو پھر اس کا صحیح طریقے سے مینجمنٹ کر سکیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر افتخار حیدر یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ریمان فاؤنڈیشن ڈاکٹر صاحب صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور اس اہم ٹاپک پہ بات کریں اس کے پوسیبل سلوشنز اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہاں سے آیا ان تمام چیزوں پر بات کریں تو چلتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں میں بتاتے چلوں کہ آپ سکرین پر وارٹس اپ نمبر ہمارا دیکھ رہے ہیں جس پہ آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ٹائپ کر کے اور ساتھ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام شیڈول جاننا چاہتے ہیں کہ کس ڈاکٹر پروگرام کیس ان ٹیلی کاسٹ ہونا ہے پروگرام شیڈول ہم باقاعدگی سے ہمارا فیس بک جو پیج ہے صحیح زندگی کے نام پر اس پر ڈالتے ہیں آپ اس کو فالو کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس پر ڈاکٹر پروگرام کس ان ٹیلی کاسٹ ہونا ہے چلتے ہیں ڈاکٹر افتخار کی طرف سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب تینکی ویری مچ آپ نے ٹائم نکالا ڈاکٹر صاحب بڑا اہم موضوع ہے اور آج کل ہر جگہ اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے ہم لوگ بار بار اپنے پروگرام میں اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح انفرمیشن جو ہے وہ پہنچائی جا سکے پینک بھی تھوڑا سا کریئٹ ہوا ہے لوگوں میں پرشان بھی ہیں لوگ اس چیز کو بھی کلیر آؤٹ کیا جائے کہ آیا واقعی اتنا پرشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب بیسک جو ہے کوسٹن ہم شروع کریں گے جناب کیا ہے کرونا وائرس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیکلی یہ کرونا وائرس جو ہے یہ جیسا کہ تقریبا سب ہی لوگ اب اس کو جان کے ہیں کہ یہ بیٹ سے پھیلا ہوا ایک وائرس ہے اور اس کا جو جینیٹک میٹیریل ہے وہ نائٹی فائی پرسنٹ بیٹس جو چمگادر ہے وہ اس سے ملتا ہے لیکن پہلے یہ وائرس پہلے بھی چمگادروں میں موجود ہوتا تھا لیکن اب اس میں یہ ہے کہ یہ میوٹیٹڈ فارم میں ہے ابھی یعنی یہ سنگل سٹینڈرڈ جو وائرس ہے یہ انسان کے جسم میں انٹر ہو کے اور نیوکلیس کو کام نہیں کرنے دیتا اور اپنی کمانڈ دیتا ہے کہ آپ میرا ڈی این اے بناو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آر این اے بناو میرا آر این اے بناو ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے جو وائرس تھا اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ سنگل سٹینڈرڈ ہے اور یہ انسرٹ ہو جاتا ہے انسان کے جو کلیے کے اندر اور اپنا آر این اے بنانے کی کمانڈ دیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ زیادہ ڈینجرس ہے یہ اچھا پہلے والا اتنا ڈینجرس نہیں تھا وہ سمپل فلو ہوتا تھا انفلونزا ہوتا تھا یا جو اس سے جو پہلے جو بیماریاں آتی تھی تو یہ اس لیے ایک جو ہے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ میٹریڈڈ فارم میں اور ایک نئی شکل ہے جس کی ابھی تک پوری دنیا میں کوئی ویکسین اور کوئی وائرس موجود نہیں ہے ویکسین اور کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہاں سے ڈاکٹر صاحب آ رہی ہیں یہ چیزیں بسیکلی یہ یوہان ایک چینہ کا ایک شہر ہے جس کی عبادی تقیباً جو ہے وہ الیون ملین اس کی عبادی ہے تو وہاں پر ایک مارکیٹ ہے سی فوڈ لائیو مارکیٹ کے نام سے سی وہاں پر جو ہے زندہ بھی اور جو مردہ جانور بھی مختلف وہاں لائے جاتے ہیں اس میں چمکادریں بھی ہوتی ہیں سامپ بھی ہیں پپیز بھی ہیں اور بہت سارے جانور وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ ہنین سی فوڈ لائیو مارکیٹ کے نام سے یہ مارکیٹ ہے تو جب ہسٹری پتہ چلی تو بہت سے لوگ جب اس فلو اور فیور کے کیسز میں جب ہسپیٹل آئے ایمرجنسی میں بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہوئے تو اکتیس اور اکتیس جنوری کو ڈاکٹر نے یہ فیل کیا کہ بہت زیادہ لوگ ایمرجنسی میں آ رہے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ فلو کے ساتھ اور ڈرائی کف کے ساتھ اور فیور کے ساتھ لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو میڈیسن ہے اس سے ان کو آرام بھی نہیں آ رہا جو جیسے فلو میں ہے اور جب کنجنشن میں جو میڈیسن دی جاتی تھی اس سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا تو جب ڈاکٹرز نے ان کے ٹیسٹ کی ہے تو پتہ چلا کہ یہ ان کو جو ہے نا ایک نئے قسم کا جو غیرس ہے یہ وہ ہے اور اس میں ایک سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہسٹری چیک کی تو وہ سب لوگ زیادہ تر لوگ جو ہ
بچے کا ٹیسٹ کیا تو اس بچے کو بظاہر کوئی سائن سیمٹمز نہیں تھے لیکن جب انہوں نے اس بچے کے ٹیسٹ لیے تو اس کو بھی نمونیا تھا یعنی اس کے اندر بھی یہ وائرس موجود تھا تو پھر وہ بہت پریشان ہوئے اس بات پہ کہ ایسے لوگ جن کو کوئی سائن سیمٹم جن کے نظر نہیں آ رہے جب یہ لوگ آزادانہ گھومے پھریں گے اور لوگوں میں رہیں گے تو اتھارٹیز کو اور لوگوں کو یہی پتہ چلے گا کہ تو بالکل ٹھیک ہیں اور صحت مند ہیں تو ان سے پھر لوگوں کو زیادہ جلدی وائرس لگنے کا خطرہ ہے تو یہ وہاں جو یوہان جو میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو علاقہ ہے وہاں سے یہ بیسیکلی وائرس شروع ہوا پھر یہ وائرس جو ہے اس کے بعد سب سے پہلے ویتنام میں گیا کہ وہاں ایک بزنس مین تھا وہ جو اس یوہان سٹی میں آیا اور وہاں سے وہ جب گیا واپسی پہ وہ اس کے کلوز کانٹیکٹ سے اس کے بیٹے کو وہ لگا اور اسی طرح ایک یوہان سٹی سے ایک بزنس مین جرمنی گیا تو وہاں کسی فیملی سے ملا تو ان کو لگا بیسیکلی یہاں سے یہ وائرس شروع ہوا اور اب تقریباً دنیا کے بتیس ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ پھیل چکا ہے اور اس کی جو ڈیٹ ٹول ہے وہ تقریباً کوئی تھری تھاؤزنڈ کے قریب ہے اور جو ٹوٹل جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ نائنٹی تھاؤزنڈ پلس لوگ ہیں اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہر سال دو سال چار سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایک آؤٹ بریک ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے تو کیا یہ کچھ دنیا میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے ایکو سسٹم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں یہ پہلے بھی ہوتا تھا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا اب کیونکہ جو ہے زاری بات ہے میڈیا اتنا فاسٹ ہے گلوبلائزیشن ہو گئی ہے فوراں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کیوں یہ اس طرح کی بیماریاں خاص طور پر جانوروں سے یہ بیماریاں ہمارے اندر ٹرانسفر کیوں ہو رہی ہیں جی بالکل یہ جتنی بھی وائرسز ہیں یہ کوئی ابھی سے نہیں آنا شروع ہوئی ہے ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہوا تھا اور بہت بڑا وائرس ایک دفعہ آیا تھا یہ نائنٹین ایٹین سے نائنٹین ٹوئنٹی تک ایک وائرس آیا تھا جس کو سپینش فلو کے نام سے لوگ جانتے ہیں وہ اس لیے سپینش فلو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ سپینش جس زمانے میں جس علاقوں میں بولی جاتی تھی جن جن علاقوں میں تو ان علاقوں میں یہ سپینش فلو آیا تھا اور اس سے تقریباً پچاس کروڑ لوگ جو ہے نا وہ انفیکٹڈ ہوئے تھے پچاس کروڑ لوگ اور جن میں سے پانچ کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے اندر یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ نقصان ہوا تھا تو اس کے بعد بھی یہ مختلف ٹائمز پہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں جیسے دو ہزار دو سے دو ہزار تین کے درمیان جو ہے ایک اسی طرح جو ہے وہ ایک وائرس آیا جس کو سارس کے نام سے جانا جاتا تھا سویر ایکیوٹ ریسپیٹری سینڈروم کے نام سے اس میں بھی جو کوئی سات آٹھ سو لوگ جو ہے نا اس میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آٹھ ہزار پلس لوگ جو ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ متاثر ہوئے تھے اس بیماری سے اور اس سے اس کے بعد پھر دو ہزار بارہ تیرہ میں بھی ایک اس طرح فلو آیا تھا کیمل فلو کے نام سے بھی لوگ اس کو جانتے ہیں اور وہ مارس کے نام سے آیا تھا میڈل ایسٹرن ریسپیریٹری سینڈروم کے نام سے گلف کنٹریز میں میڈل ایسٹ میں جو آیا تھا ترکی وغیرہ میں ادھر بھی آیا تھا اور وہاں بھی کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ وائرسز جو ہے نا انسان کی تاریخ ہے جب سے انسان جو ہے نا پیدا ہوا ہے اس طرح وہاں بیماریاں بھی اس کے ساتھ ہیں وہ چلتی رہتی ہیں ساتھ اس طرح لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ ان کی جو نئی نئی فارمز جو ہے نا وہ مارک جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں نئی نئی بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگوں کو میڈیا بھی نہیں تھا تو لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنس نہیں ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ہونے سے جو پازیٹیو پروسپیکٹس ہیں وہ ہیں کچھ نگیٹیو پروسپیکٹس بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں بلکہ میں نے آج مجھے آتے ہی جو ہے نا ایک میرے صحافی ہیں جہلم کے عاطف بھٹ تو مجھے انہوں نے کہا کہ رکھتا جو ٹوٹل جو انفیکٹڈ لوگوں کی پوری دنیا میں تعداد ہے وہ نوے ہزار ہے جبکہ صرف پاکستان میں جو کرونا وائرس کے ماہرین کی تعداد ہے وہ دس لاکھ سے اوپر تجاوز کر گئی ہے تو یہ کہ یہ جو ہے نا میڈیا سے جو ہے نا کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی بہت سپیڈ سے پھیل رہی ہیں جس کو ہمیں روکنا چاہیے کیسے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے اس میں فیلال ابھی تک تو پوری دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں آیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بچا جا سکتا ہے پریونٹیشنز ہیں ہم بچ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں دوبارہ سوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہیلتھ پروفیشنل نہیں ہیں وہ اس طرح کی چیزیں مارگیٹ میں نہ پھیلائیں جس سے لوگوں کا نقصان ہو میں نے کسی کسی کے ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ بتا رہی خاتون بتا رہی تھی کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہوا کے اندر اس لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ اس کے لیے پینک نہ ہو ٹھیک ہے پینک بچک نہ ہو لیکن یہ جو ہے نا یہ غلط ہے یہ جو ہے نا ان کی جو تھیوری ہ
سنگل تو اور مردہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈی این اے میں ڈی این اے میں چینجنگ کرواتا ہے آر این اے کا جو ہے نا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میوٹیڈ فارم ہے یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کے اس کے سیل میں داخل ہو کے جو ہے نیوکلیس کو کام نہیں کرنے دیتا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اپنی کمانڈ دیتا ہے کہ میرا ڈی این اے یعنی میری پروٹین بنائیں تو کیونکہ جو چیز بھی ریپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے تو جو چیز ریپلیکیشن کی ریپلیکیشن سٹینڈرڈ پہ آتی ہے یعنی وہ ریپلیکیشن کر سکتی ہے تو اس کو ہم مردہ نہیں کہتے کہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا ہم کس چیز کی ہم کس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں ہماری ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اور ہماری ہمیں تو ہماری تھیوری کلیئر ہونی چاہیے بالکل صحیح یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سے انسسری جو لوگ باہر سے آتے ہیں جو لوگ ایئرپورٹس پہ کام کرتے ہیں جو لوگ باہر ان کی جو ٹریولنگ ہسٹری رہی ہے کہ لاسٹ فورٹین ڈیز میں انہوں نے کہیں ان کنٹریز میں ٹریول کیا ہے ہمیں ان سے نا کلوز کانٹیکٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے اور جیسی کسی کو اگر فیل ہو کہ اسے کوئی فلو وغیرہ ہے یا اسے ڈرائی کف ہے تو اس کو امیجیٹلی جا کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے اس میں جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ کے نام سے ایک ٹیسٹ ہے اور ایک جو ہے ریئل ٹائم پی سی آر کے نام سے ایک ٹیسٹ آتا ہے دو ٹیسٹ ہیں ان کی اسلام آباد میں دو جگہوں پہ اس کی لمیٹڈ فیسلٹی ہے ایک این آئی ایچ میں اور دوسری پمپس میں اور باقی جو گورنمنٹ نے سینٹرز بنایا جیسے کراچی میں لاہور میں پشاور میں تو وہ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور یہیں آگے بھیجتے ہیں یہیں ان ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہے کہ نہیں اچھا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے یہ سب سے پہلے یہ ہمارے فرائض ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی ریئلٹی جاننی چاہیے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سب سے جو اہم فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم پینک کریٹ نہ کریں اور اپنی ذاتی جو رائے جو رائے ہے اس سے اجتناب کریں اب یہاں پر جو ہے نا جو موٹر مکینک ہے وہ بھی رائے دے رہا ہے جو جو سیپر ہے وہ بھی رائے دے رہا ہے ریلیمنٹ جو لوگ ہیں وہ رائے نہ دیں اور جن کو گورنمنٹ نے کسی بھی ٹائپ آف ٹریٹمنٹ میں جو لیسنس جاری کی ہوئی ہیں صرف وہ لیسنس پرسن اگر کسی کو رائے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہوگی اب پیاز کے پانی جو ہے نا پینے سے اور لیسن اور ادرک کا پانی سر پہ لگانے سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اگر ہوتی تو یہ تو آرڈی جو ہے نا وہ چائنیز کو پتا ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات بہت ہی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو چیز بھی ہم فوڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ڈیزیز کو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرتی کیونکہ ہمارا جسم ہماری باڈی اس کا امیون ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اس کے یوز ٹو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتی ٹھیک ہے لائک اسی طرح ہی کہ مجھے کسی نے کسی بزرگ نے بتایا کہ جب چائے نئی نہیں آئی تھی تو جب کسی کے سر میں درد ہوتا یا بخار ہوتا اس کو اس کو چائے پلاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اب تو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ اب ان کی باڈی اس کیفین کی عادی ہو گئی ہے یوز ٹو ہو گئی ہے اب ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا غیر ضروری طور پہ جو میسج جو سپریڈ کرتے ہیں ہم ہم وہ نہ کریں اور جو جو ہیلتھ پروفیشنل کے جو میسج ہیں ہم انہی کو پھیلائیں انہی کو آگے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کا اس کا کوئی فائدہ ہو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ اس سے زیادہ پھیلے گا پاکستان میں اس کے بارے میں تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن خدا نہ خواستہ یہ پھیلا تو ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جب ہمارے ہاں ٹائی فائیڈ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا جب ہمارے ہاں پچھلا ڈینگی آیا تھا تو کیا ہوا تھا بسیکلی یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کا ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ایسے موقع پہ رد عمل ہوتا ہے ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا بریک آؤٹ آ جائے تو ہم تو بالکل ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے یہ والی ہے اس سے پہلے والی ہے یا اس سے پہلے والی ہے تو گورنمنٹ تو بالکل ایسے خاموش ہو جاتی ہے جیسے ان کا یہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اتھارٹیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان لکی لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو گورنمنٹ کی جاب ملتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پوری زندگی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا مجھے پینشن ملتی رہے گی جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جو جتنا ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتا ہے جو جتنا زیادہ فیسلیٹیٹڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ کام کریں اس کو لوگوں سے اتنا ہی لوائل ہونا چاہیے اس کو گورنمنٹ سے اتنا ہی لوائل ہونا چاہیے تو اب ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے آپ کے سامنے جب بھی جب ٹائی فائڈ ہوا تو ہمیں اتنا افسوس ہوا کہ صرف پنجاب میں لاسٹ ایئر فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کیسز ٹائی فائڈ کی رپورٹ ہوئی ہے اس پہ ہم نے اتنا کام کیا اور ہم نے ایک جو ہے نا ٹائی فائڈ کی ایک میڈیسن بھی رجسٹر کروائی جو ہمیں رجسٹر کرواتے
مستفید ہوں گورنمنٹ کے ہسپیٹلز میں لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں ہم سے کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہم حالانکہ ہم ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹ ہم سے کانٹیکٹ کرے گی تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا ہمیں نقصان ہوگا اچھا ٹھیک ہے گورنمنٹ چیزوں کو جبرٹائز کر لیتی ہے ٹھیک ہے کہ یار یہ جو ہے نا سب چیزیں ہمیں مل جائیں تو یہ جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی زمانے میں رائس مل ہوا کرتی تھی تو جب لوگوں کے اساسے انہوں نے کومیا لیے تھے گورنمنٹ نے تو وہ کہتے ہیں ہمارا بھی سب کو چلا گیا تھا اور جتنی چیزیں جتنی ملیں جتنے بھی لوگوں کے بزنس کو امیائے گئے تھے سارے خراب ہو گئے سارے ختم ہو گئے سب ضائع ہو گئے یہ ہے کہ مینیجیریل سکلز تو جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں یقینا لیکن جو بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بتا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے چلا رہا ہے تو یہ ہے کہ لاسٹ ٹیم بھی یہی ہوا ٹائی فائیڈ کے وقت بھی اور ڈینگی کے وقت آپ نے دیکھا کیا ہوا ہم نے اس پر بہت کام کیا لیکن ہمارے کام کرتے کرتے جو ہے نا ڈینگی ختم ہو گیا اور اس کے بعد ابھی یہ وائرس آ رہا ہے تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کو بریک آؤٹ آئے تو ہمارے ہاں تو ادارے ویڈ کرتے رہتے ہیں کہ یا تو موسم چینج ہو تو جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے یا پھر لوگ جو ہے نا اس وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں کا خود ہی ایمینٹی لیول اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں یا پھر لوگ ختم ہو جائیں تو یہ تین وہ جو ہے نا کنڈیشنز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ جن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سیریس ہو کے کام کریں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اتھارڈیز کو چاہیے کہ ان سے کانٹیکٹ میں آئیں اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا ان کو ان کو قومی دارے میں ہاں قومی دارے میں لے کے ہیں ان کے سکیلز کو استعمال کیا جائے تاکہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا تمام لوگوں کو فیدہ ہو جائے اگر میں ذاتی کیپسٹی میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں کتنا کروں گا میں ہزار دو ہزار تین ہزار لیکن اگر گورنمنٹ چاہے تو میں پورے پاکستان میں لوگوں کو جو ہے نا یہ ریلیف کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے نا ریلیف مل سکتا ہے اس کو اچھا ٹوکسو آپ نے ایمیونٹی کے بھی ذکر کی کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب ایمیونٹی پاکستانیوں کی تو ایمیونٹی بہت سٹرونگ ہے تو ہمیں یہ کچھ نہیں کہے گا کرونا وائرس یہ کم علمی کی بات ہے مجھے بھی لوگ میسج بھیجتے ہیں کہ جو قوم نسوار کھاتی ہے اور گھٹکا کھاتی ہے اور سگر پیر اس کو کچھ پتہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ایسا تو ایسا تو یہ ہونا اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر چینیز تو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تو ان کو کیوں ہوا ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں انسان کا ایمینٹی لیول ایمینٹی ایک الگ چیز ہے اور وہ جو کھا پی رہے کوئی نشا کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نشا کرتے ہیں ان کا ایمینٹی لیول ویک ہوتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے بلکل تو ان میں جو ہے نا جراسیم اور جو وائرسز سے جو لڑنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی ہے منٹلی بھی اور فیزیکلی فیزیکلی اور منٹلی بھی تو یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ بہت صاف تھر رہنا چاہیے ہیجینیکلی جتنا ہم جو ٹھیک رہیں گے ہمارے جو مسائل اتنے کم رہیں گے جیسے مسائل کے طور پر جو لوگ پانچ ٹائم برش تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن پانچ ٹائم لوگ مسواق کرتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پائپ ٹائم وہ مسواق کرتے ہیں میں نے دیکھا ان کے ہلت بہت بہتر ہوتی ہے دیکھیں انسان کا یہ موہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ انزائم پیدا ہوتے ہیں جو کھانے کو ڈیجسٹ کرتے ہیں رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے موہ سے سمیل آتی ہے وہ کیوں آتی ہے کہ وہ کچھ کھا تو نہیں رہتے رہے ہوتے لیکن وہ انزائم تو جو ہے نا پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو کھانے کو سڑانے کا یعنی گلانے کا کام کرتے ہیں وہ عمل میں مدد دیتے ہیں تو وہ اس طرح جیسے ہم افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے نا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صاف طرح رکھیں ہیجینیکلی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اپنے آپ کو صاف طرح رکھیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے پر توجہ دیں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا اس کی نیٹریشن ویلیوز کا پتہ ہو کہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ہیلڈی ہو اور کیا کھا رہے ہیں ہم اگر انہیلڈی فوڈ کھائیں گے ہمیں انرجی نہیں ملے گی ہمارا ایمینٹی لیول لو ہوگا تو دیفرلی ہمیں وائرس جلدی لگے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کو عام طور پر وائرس کام لگتا ہے اب دیکھا رہا کہ وہ لوگوں سے اتنے کلوز کانٹریکٹ میں آتے ہیں ان کی باڈی ان کا وہ سسٹم ایمیون ہو چکا ہوتا ہے ایک عام بندے کو اگر کوئی قریب سے آگے چھکس فٹ سے کم میں کوئی آگے کو بات کرے گا اس کو فلو وہ فرن لگ جائے گا اس کو بارے لیکن ڈاکٹرز کو نہیں لگتا وہ اس کے ایمیون ہو چکے ہوتے ہیں ایکسپوز ہوئی ہوتے ہیں ہمیشہ جی ان نائنٹی فائیو جو ماسک ہوتا ہے وہ اس پر کام کرتا ہے یہ جو عام ماسک ہے جو پانچ دس روپے کا ملتا تھا جو بھی سو روپے کا مل رہا ہے تو یہ اس پر بالکل بھی کام نہیں کرتا تو اس سے مزید بات کریں گے ہم نے یہاں مخصوص وقفہ لینا ہے جی ناظرین آپ لوگ کفتوں سے رہے ہیں ڈاکٹر افتخار حیدر کی اور ڈاکٹر صاحب بات کریں کرونا وائرس کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی ڈیفنیشن بتائی کیا ہے کہاں سے آیا اور پروٹیکشن میکنیزم اور جو میتس اور جو افوائیں پھیلی ہوئی ہیں
جی ناظر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر افتخار حیدر ہمارے سے یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں اور ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی تفصیل سے کرونا وائرس کے بارے میں بتایا کیا ہے اور پروٹیکشن کے بارے میں بھی ہم نے بات کی اب آگے اس پہ بڑھتے ہیں ہم لوگ کہ ڈاکٹر صاحب کیا جنرل علامات دکھنے میں ملیں گی ہمیں جس سے ہم میں شک پڑنا چاہیے کہ یہ پاسبلی کرونا وائرس ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کیا کہ اس میں جو علامات ہیں وہ تھوڑی دیر سے ظاہر ہوتی ہیں اگر کوئی بھی شخص اس کا انفیکٹڈ ہے اس وائرس کا تو تھوڑی دیر سے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو نارملی اس کی جو علامات میں وہ فیور ہے اس میں ڈرائی کف ہے یہ اس کی نارملی علامات ہیں ورنہ اس کی علامات جو ہے نا وہ بہت اس کے جو سائنٹ سیمٹمز ہیں وہ انفیکٹڈ ہونے کے کئی نو دن کے بعد یا دس دن کے بعد جو نا دکھنے میں آتے ہیں فیل ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ جس فیملی کے ایک بچے کو کوئی سائنٹ سیمٹمز نہیں تھے اور جب اس نے ٹیسٹ کروایا تو اس میں وہ پازیٹیو آیا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سائنٹ سیمٹمز جو دیر سے آ رہے ہیں اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس ٹائم تک کمپلیکیٹ ہو چکا ہوتا ہے سارا کچھ تو اس میں کیا گھر میں کوئی یا کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے پتہ چلا ہے جیسا کہ یہ پرابلم چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ جس کے لیے جو ہے نا وہ تو اسپیشل ٹیسٹ ہیں انہی سے پتہ چلے گا تو کوئی ایسی ہنٹ کے لیے کہ ہم کہیں کہ اچھا جی آپ بلڈ ٹیسٹ سی بی سی کروا لیں اس میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو تو آپ کو شک ہو جائے کہ جی یہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں جنرل جو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ویسے بھی کسی کا نزلہ زکام بڑھ جائے تو لیمفو سائڈ ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ لیمفو سائڈ بڑے ہوتے ہیں لیکن ہاں لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا آیا یہ کیا چیز ہے ایسے پینک کریٹ کرنے والی بات ہے کہ کسی پیشنٹ کے نزلہ زکام سے کوئی لیمفو سائڈ یا مونو سائڈ بڑھ جائیں وائٹ سیل جائیں وائٹ سیل انکریز ہو جائیں تو پیشنٹ سمجھے کہ شاید مجھے جو ہے نا کہیں کرونا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے اس کے لیے سپیسیفک وہی دو ٹیسٹ میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا بالکل کسی ٹیسٹ سے نہیں پتا چلتا تو یہ صرف ہسٹری ہوتی ہے کہ اگر اس نے کسی سے ایسے بندے سے کلوز کانٹیکٹ میں آیا جس کی لاسٹ فورٹین ڈیز میں ٹریولنگ ہسٹری ہے لاسٹ فورٹین ڈیز میں تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہے نہ کوئی سائنٹ سیمٹمز ہیں صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب کیا اس کا کہتے ہیں نا کورس آف ایکشن کیا ہے کیسے یہ باڈی کو افیکٹ کرتا ہے کس کس چیز کو انوالو کرتا ہے جی یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سنگل یہ اے سیلور کہتے ہیں اس کو تو یہ انسان کی باڈی میں انٹر ہو کے انسان کے جیسے میں نارملی جو ہے نا یہ ناک کے تھرو انٹر ہوتا ہے لیکن یہ جو میکوس میمبرین ہیں چاہے آنکھ کے تھرو ناک کے تھرو یا ہاتھ جو ہمارے ہم کہیں ہاتھ لگائیں جیسے کسی کوئی پیشنٹ انفیکٹڈ ہے کوئی پیشنٹ انفیکٹڈ ہے تو جب وہ پیشنٹ کہیں بیٹھے گا جنہیں جس ٹیبل پہ بیٹھا جیسے یہاں میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں میں نے گلاس کو ہاتھ لگایا میں نے کپ کو ہاتھ لگایا میں گاڑی میں بیٹھا میں نے گاڑی کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تو اس سے جو ڈراپ لیٹس ہوتے ہیں نا وہ فضاء میں موجود رہتے ہیں جیسے میں نے ٹیبل پہ بیٹھا تو ٹیبل پہ ڈراپ لیٹس موجود ہوں گے اب ان ڈراپ یہ ڈراپ لیٹس کوئی بندہ بھی اس کو کیری کر سکتا ہے جب اس کو کسی نے ہاتھ لگایا اب وہ ہاتھ اس کے منہ پہ لگا اس کی آنکھوں پہ لگا ناگ پہ لگا تو نارملی ہم ناگ پہ ہاتھ لگاتے ہیں آنکھوں پہ لگاتے ہیں منہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ میکس میمبرین کے تھرو جو ہے نا ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تو یہ ویسے ہی اثر کرتا ہے جیسے وہ پہلے والے پیشنٹ جیسے اس پہ اس نے اثر کیا تو یہ ہماری باڈی میں انٹر ہو کے ہماری جو میکس میمبرین کے تھرو باڈی میں انٹر ہو کے نارملی یہ جو ہے نا لنگز میں جو سیکریشنز ہوتی ہیں اس میں یہ رہتا ہے لنگز کی سیکریشن میں اس سے پھر یہ باقی باڈی میں پھیلتا ہے لیکن بیسک یہ لنگز میں ہی رہتا ہے اور لنگز میں رہتا ہے اور وہیں پھر جو ہے نا یہ انفیکشن زیادہ پیدا کرتا ہے اور خدا خواستہ اے آر ڈی ایس پیدا کرتا ہے تو اس میں اور پہلے والے میں یہ فرق ہے کہ پہلے والے جو وائرسز تھے وہ اس طرح کے وائرسز نہیں تھے یہ وہ وائرس ہے جو میوٹیٹڈ فارم میں یعنی انسان کے ڈی این اے میں چینجنگز ہو جاتی ہیں یعنی اس کے جو آر این اے وہ یہ اس کے وائرس کے آر این اے بنانا شروع کر دیتا ہے وائرس کی اس کی اس وائرس کی پروٹین بنانا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے اور اس لیے اس کا کوئی ایسا ابھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یعنی دو جو ہے نا ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کوئی کنٹرول لے لیتا ہے سیل کا اور پھر اس کے آگے کنٹرول لیتا ہے اور اپنی پروٹین بنانے کی کمانڈ دیتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کوئی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی کوئی اس کا کوئی خاص جیسے دوسرے وائرل انفیکشن کا ہم کہتے ہیں کہ جی دس دن میں چودہ دن میں سات دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اس میں بھی کہا جا سکتا ہے ویسے جو ٹائم جو
اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تھا تو یہ موڈلٹی ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خاص تھا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ تھرٹی ففٹی سکسٹی سیونٹی پرسینٹ ہوتا لوگ ٹھیک تو ہو رہے ہیں ایسی بات نہیں ٹھیک ہو رہے لیکن وہی جو میڈیسن ہے جو نارملی دی جاتی ہیں اس پہ لیکن اسپیسیفک کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ جو اسپیسیفک کرونا وائرس کے لیے آئی ہو کہ یہ یہ دی جائے تو ٹھیک ہو جائے ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وائٹمن سی کی ٹیبلیٹس جو بیمار نہیں ہیں وائٹمن سی کی ٹیبلیٹس کھائیں اس سے امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھی چیز ہے یا مثلا اور وائٹامن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں انسان کے لیے لیکن اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کہیں وہ وائٹامن پہلی کہیں زیادہ تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا کہ وائٹامن اے کی زیادتی سے جو ہے نا وہ انسان نابینا ہو جاتا ہے بالکل آنکھوں کے لیے ویسے تو وائٹامن اے بہت اچھا ہے لیکن اگر بڑھ جائے تو انسان نابینا ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے نا میری پریکٹس میں بہت سی چیزیں یہ دیکھنے میں آئیں کہ وہ پیشنٹ جنہوں نے خود سے میڈیسن لینے شروع کر دیں کہ ہر بندے کو یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ کمزور ہے یعنی وہ ویک ہے اس کو انٹرنل ویکنیس ہے تو لوگوں نے خود سے آئرن لینا شروع کر دیا تو ایک پیشنٹ میں نے دیکھا ایک ہسٹری میں میرے ایک پیشنٹ آیا کہ جس نے آئرن لیا تو اس کو فالج ہو گیا ہسٹری میں یہ پتہ چلا کہ اس کا جو ایچ بی تھا وہ پہلی ہی ٹوینٹی ون تھا جو اس کا خون پہلی بہت زیادہ گاڑھا تھا تو اس نے جو ہے وہ آئرن لیا اور آئرن سے کیا ہوا کہ اس کا بلڈ اور گاڑھا ہوا اور بن اور زیادہ ہوا بلڈ بلاکیج ہو گیا بلاکیج ہو گئی اور اس کو فالج ہو گیا تو ہمیں یہ سب سے پہلے کوئی بھی وٹامن اور یہ چیزیں لینے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ اپنے ہیلتھ کنسلٹنٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے خود سے میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے اگر کسی پیشنٹ میں پہلے ایچ بی کم ہے تو اس کو تو آپ آئرن دے سکتے ہیں لیکن اس کا کسی کا ایچ بی اتنا زیادہ ہے خون پہلے سے گاڑھا ہے تو ہمیں تو خون پتلا کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ خون ہمیں اس کا بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرے یا ڈسکارڈ کر دے کیونکہ اگر سیونٹین سے اوپر اگر کسی کے ایچ بی ہو تو وہ کسی میں انفلوژن نہیں ہو سکتی نا اچھا ہاں بلڈ بلڈ دوسرے میں لگانے کے لیے اس کا پتلا ہونا بھی ضروری ہے زیادہ گاڑھا خون ہوگا تو اس کو نہیں کسی دوسرے پیشنٹ کو نہیں لگے گا تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ جو ہے نا وہ ڈسکارڈ کرے اچھا تو بجائے کہ وہ آئرن کے سیرپ پینا شروع کر دے یا وٹامن استعمال کرنا شروع کر دے ایسی غذا استعمال کرے جس سے اور بلڈ بنتا ہے تو یہ وٹامن منرل بھی اپنے ہیلتھ کنسلٹنٹ سے پوچھے بغیر نہیں کرنے چاہیے ہاں امیونٹی لیول ضرور اسٹرانگ ہونا چاہیے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وٹامن سی سی ہوگا امیونٹی لیول وٹامن ڈی بہت اچھا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ہسٹری میں کہ ایسے لوگ جن کا وٹامن ڈی میں ڈیفیشنسی ہے ان کا کم ہے تو ان کو ٹی بی میں دیا ہے تو بہت اچھا رزلٹ آئے ان کو بلڈ پریشر میں دیا ہے تو بہت اچھا رزلٹ آئے ان کو ہارٹ کی ڈیزیز میں دیا ہے تو بہت اچھے شوگر کی بیماری میں بہت اچھے رزلٹ آئے لیکن وٹامن ڈی کا بھی چیک کروانا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ان ٹاکسک ہو جائے تو اس کے اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب آپ لوگ جو ہے ایلوپیتھی میڈیسن کے علاوہ ہربل دوائیوں پہ بھی کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ دوائیاں رجسٹر بھی کروائی ہیں تو جنرلی کوئی اینٹی وائرل کوئی ایسی ریسرچ رہی ہے آپ لوگوں کی اینٹی وائرل بیماریوں وائرل بیماریوں کے سلسلے میں بہت سی وائرل بیماریاں ہیں ایچ آئی وی کو ہم دیکھ لیں اور بھی بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ جنہوں نے بہت افیکٹ کیا ہے ہیومن لائف کو تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا اس میں کوئی آپ نان ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ یا کوئی وہ چیز بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ جیسے کوئی افاقہ ہو جی بالکل ابھی گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے ڈرائب اس نے جو میڈیسن کو کیٹاگرائز کر دی ہے ٹھیک ہے ایلوپیتھک کے بعد جو ہے وہ ہومیوپیتھک پھر نیوٹراسوٹیکل پھر یہ ہربل یا جس کو آپ آرویدک کہتے ہیں وہ میڈیسن تو یہ جو ہم نے جن چیزوں پہ کام کیا ہے وہ سب نیچرل میڈیسن ہیں وہ نیوٹراسوٹیکل میں ایگزٹ کرتی ہیں وہ میڈیسن تو ہم نے آلریڈی ایک اس پہ کام کیے ہم نے انفلوئنزا پہ ہم نے ایک میڈیسن رجسٹر کروائی ہوئی ہے جو وائرس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے جیسے ہم نے ٹائی فائڈ پہ میڈیسن رجسٹر کروائی ہوئی ہے جو اس پہ بہت اچھا وائرس پہ کام کرتی ہے ایون نائنٹی ڈیز میں ویسے اس کا جو ایک انظام ہوتا ہے آئی جی ایم وہ نائنٹی ڈیز تک نگیٹو نہیں ہوتا یہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے لیکن ہم نے اس کو پروف کر کے دکھایا کہ یہ ففتھ ڈے نگیٹو ہو جاتا ہے اچھا ہمارے پاس بے تاشا پیشنٹ کے رزلٹ موجود ہیں جن سے وہ ففتھ ڈے ان کا جو آئی جی ایم ہے وہ بھی نگیٹو ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا وائرل کے لیے بہت اچھا ہم نے کام کیے ہم نے ٹونسلائٹس فرنجائٹس لیرنجائٹس اوٹائٹس میڈیا یعنی جو میڈل ایئر انفیکشن جو جس کو آپ ای این ٹی کا انفیکشن کہتے ہیں دوسرا اپر ریسپریٹری انفیکشن جو سانس کی اوپر کی نالی میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہم نے بہت اچھ
और वो अपनी साइकिल कम्प्लीट करके ख़त्म हो जाती थी ठीक है लोग कभी कोई जुशांदा पी रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं लेकिन उससे उनकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही बार बार जो है ना वो चेंज कर रहे हैं सिरप लेकिन ख़त्म खांसी नहीं हो रही खांसी अपना एक साइकिल कम्प्लीट करके ख़त्म होती थी तो हमने बहुत अच्छा काम किया हमने अलहमदिल्ला दो इन्फ्लुन्जा और टाइफाइड और जो अपर रेस्परेटरी इन्फेक्शन और ई एन टी की हमने मेडिसिन रजिस्टर करवाई हुई है उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं तो हम आगे भी काम कर रहे हैं हमारी रहमान रिसर्च लैब जो है हम इस पर काम कर रहे हैं जो ये जो वायरस है इस पर भी काम कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहना है इस पर कबल वक्त है क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पर एक तो हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है पेशेंट होते हैं तो फिर हम उनको मेडिसिन दे के चेक करते हैं कि ये इस पर ये मेडिसिन कितना काम करती है तो हम ऐसी बात नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हम बहुत अच्छा इस पर काम कर रहे हैं बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तहफ़ से अथॉरटीज़ को ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि वो हमसे कोऑर्डिनेशन में रहें हमसे कोऑर्डिनेशन में आएँ तो हम इंशाल्लाह उनको भी गाइड करेंगे और हम उनको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इससे फ़ायदा उठा सकें बिल्कुल सही ठीक हो गया यानी काम इस पर जारी है जी बिल्कुल हम काम कर रहे हैं जैसे कि हमारी हमारे पास 20-30 साल से लोगों के जो डायलिसिस रुके हुए हैं तो हम मेडिसिन दे रहे हैं तो वो मेडिसिन से डायलिसिस रुके हुए हैं ठीक हमारे डायलिसिस सेंटर हैं डायलिसिस सेंटर में हमारे उन लोगों के डायलिसिस होते हैं जिन लोगों के डायलिसिस लाजमी हो जाते हैं यानी उनका जो आखिरी हाल है या तो किडनी ट्रांसप्लांट है या फिर जिन डायलिसिस हैं तो उनके डायलिसिस हो रहे हैं हमारे पास बीस बीस साल से हमारे यहाँ डायलिसिस रुके हुए हैं और हमारे जो जो फाउंडर जो हमारे चेयरमैन है रहमान फाउंडेशन के वो अमेरिका में उन्होंने इस पे पेपर पढ़ा है अच्छा ठीक है उन्होंने उस वो रिसर्चर हैं लेकिन हमारे लोकल अथॉरिटी में से किसी ने उनसे कांटेक्ट किया।, किया जाता है मैंने लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि किसी ने मुझे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो मुझसे शेयर की उसमें किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने जो है ना बाहर जाके अपनी दो प्रोडक्ट पेटेंट करवाई जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है अच्छा तो वो बेचारा बात करती रो पड़ा कि यहाँ जब मैं था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो वो उन्होंने अपनी दो मेडिसिन रजिस्टर करवाने हैं वो कामयाब हो गया अमेरिका में अब ये है कि जब लोग यहाँ होते हैं पाकिस्तान में कोई उनकी कदर नहीं करता कल को यहाँ से कोई बाहर को इसको बुला लेगा या किसी दूसरी कंट्री में वो चला जाएगा फिर कहेंगे देखें जी यहाँ की मट्टी का खमीर था और देखें मुल्क को छोड़ के चला गया देखें ना सिस्टम चलाना होता है तो मट्टी तो नहीं चाड़ सकता ना देखें खमीर था लेकिन उसको उसकी ज़रूरियात हैं चीज़ें हैं तो किसी चीज़ पे काम हुआ है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको अपने लेवल पे सपोर्ट करे और अपनी मैनेजमेंट में उस पर काम करवाए ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा हो नहीं बिल्कुल आपने सही कहा जारी बात है ये प्रॉब्लम्स जो हैं सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस भी देखनी होती है सारा कुछ आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हर बंदा जो है वो अपने बलबूते पे तो नहीं लेबॉरटरी इस्टेब्लिश कर सकता और उसके रिसर्च कर सकता अच्छा डॉक्टर साहब आते हैं दोबारा अपने वापस अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं हम लोग दोबारा अच्छा ये ये भी सुनने में आ रहा है कि जनाब जो एक्सट्रीम एज के पे हैं जो लोग जो बहुत बूढ़े हैं और जो बहुत बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर ये चीज़ देखे दे, ये बीमारी कोरोना वायरस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उनको ज़्यादा ये बीमार कर रहा है तो इसकी क्या वजह बेसिकली उसकी जो बेसिकली वजह वो ये होती है कि बच्चा और बूढ़ा जो है ना ये दो शरीय तौर पे भी आपने सुना होगा जी कि ये जो है ना कमज़ोरी की हालत है ये ना बच्चा अच्छा भी कमज़ोर होता है बिल्कुल और जब बूढ़ा हो जाता है अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जब बूढ़े को कमज़ोरी की हालत बचपन की कमज़ोरी की हालत की तरफ लौटा देता हूँ ठीक है तो ये जो है ना फिज़िकली बंदा इस दोनों टाइम पर कमज़ोर होता है तो जिस वजह से उसको कोई भी वायरस जो है वो जल्दी लग जाता है ठीक है तो जब इंसान जवान होता है उसके सारे जो सिस्टम है वो सही काम कर रहे होते हैं सही खा पी रहा होता है अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहा होता है चीज़ें मुजसर भी सही होती हैं तो बचपन में और बुढ़ापे में चीज़ें मुजसर भी कम होती हैं बंदा दूसरों पर डिपेंडेंट होता है उसको सब कुछ वैसे नहीं मिल रहा होता खा रहा होता है तो ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता लीवर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता हर चीज़ में डिफिशेंसी होती है किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते जो कुछ खा रहा होता है उसमें ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है तो ये वो वजह है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लेवल बंदे का बहुत लो होता है इम्यूनिटी लेवल जब इम्यूनिटी लेवल लो होगा तो फिर हमें वायरसेस और जो बीमारी हैं वो जल्दी लगेंगी ये वो दो वजह होती है अच्छा डॉक्टर साहब जनरली जो वायरल वायरस है इसको आज तक कंट्रोल क्यों नहीं हम लोग कर पाए बैक्टीरिया को तो हमने कंट्रोल कर लिया लेकिन वायरस को हम लोग अभी भी उसी तरह जो जी चाहता है जिस तरह उसका जी चाहता है वो हमारे बॉडी के साथ जो है वो करता है कोई भी ऑर्गन उसको नज़र आ जाए उस पर इफेक्ट करना तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है देखिए जो ये इसकी जो सबसे बहुत बड़ी वजह है वो पाकिस्तान नहीं है जी उसकी वजह वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं जो खाने पीने में हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते अच्छा जैसा कि अब ये सारी दुनिया जान चुकी है कि ये जो वायरस है ये इसका जो 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 मटेरियल है वो 
और कैसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं उन लोगों के जिंदा कीड़ा उठा के खा लिया जिंदा कीड़ों को जो है ना भून के खाना शुरू कर दिया तो अब ये वो जो है ना गंद और ये वो गलादत है जिससे इंसान के अंदर वायरस आता है और देखने में तो नहीं लगता कि अब इस ये जो साफ सुथरा बंदा सामने बैठा हुआ है ये इस तरह की कोई चीज भी खाता है हमें किसी के जो स्कूल ऑफ थॉट का तो नहीं पता होता कि इसका बिलीव क्या है ये क्या खाता पीता है ये ये क्या करता है तो ऐसे ही लोगों की वैसे जिस तरह जानवरों से वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं उनमें डिस्टेंस नहीं होता जानवरों में एक ही एक ही बर्तन में खुद भी खा रहे हैं जानवर भी खा रहे हैं जानवर उसी बर्तन में खाते हैं साथ बैठे हुए हैं एक ही बिस्तर में खुद सोते हैं कुत्ता भी उधर ही सो रहा है तो वो ये वो वजूहत हैं जिनकी वजह से ये जो जानवरों के जो जो जरासीम और जो जानवरों की बीमारियाँ थी ये इंसानों में मुंतकिल होने की ये एक बहुत बड़ी वजह है बिल्कुल क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि पहले इतना नहीं हम देखते थे कि ये जानवरों से इंसानों में बीमारियाँ ट्रांसफ़र हों लेकिन अब जो है बड़ी तेज़ी से हम ये चीज़ देखने में आ रही है कि जी जानवरों से ट्रांसफ़र हो गई तो ये बड़ा एक अजीब सा लेकिन आपने उसका आंसर बताया जारी बात है कि जब आप मसला हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ आपने कहा कि जी खाने के समय भी जो है एक ही प्लेट एक ही बर्तन तो ये बड़ा अजीब सा एक फीलिंग भी आपको बड़ी अजीब सी देता है कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं और ज़ाहरी बात है दीन इस्लाम में बड़ी वाजिब जो है डायरेक्शन इन चीज़ों के बारे में दी हुई हैं तो थोड़ा सा इस्लाम जो है एक मुकम्मल जो है ना वो जबता हयात है इस्लाम जो है वो सुबह उठने से लेके रात सोने तक जितने आपके खाना पीना रहना सहना मिलना कारोबार पढ़ाना लिखाना हर चीज़ जो है ना इस्लाम एक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट है इस्लाम मुकम्मल तौर पे गाइडेंस है मुकम्मल तौर पे इंसाइक्लोपीडिया है मुकम्मल एक बुक है कि आप हर चीज़ जो है ना देख सकते हैं हर चीज़ आप पढ़ सकते हैं आप हर चीज़ पे अमल कर सकते हैं बल्कि मैं प्रोग्राम के तवसों से एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा कि इस्लाम थ्री के नाम से एक जवान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ऐप बनाई है यकीन करें कि मेरा दिल खुश हो गया और मैंने बहुत लोगों को वो फॉरवर्ड किया और मैं आलम दीन नहीं हूँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस शख्स ने अपनी आखरत संवार दी है अच्छा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आप जो है ना कोई आयत ढूंढना चाहें ठीक है कोई आप हदीस ढूंढना चाहें और तमाम मकतब फिक्र की अच्छा मतलब कोई अल तशी है कोई अल हदीस है कोई वहाबी है कोई दोबंदी है कोई बरेलवी है चाहे किसी भी मकतब फिक्र से उसका ताल्लुक है उस शख्स ने उन तमाम किताबों को जो है ना एक इकट्ठा करके और एक जो है ना सॉफ्टवेयर में डाल दिया अच्छा जो जिसको फॉलो करना चाहता है तमाम की जो तफासर तफसीर जो है ना उसके अंदर मौजूद है कि कोई शख्स जो कुछ देखना चाहे वो उस ऐप में जाके देख सकता है तो कोई मसला हो उसको वो जो है ना सर्च कर सकता है वो उसको सर्च कर सकता है इस्लाम थ्री सिक्सटी के नाम से जो है ना वो ऐप है तो वो बहुत बेहतरीन ऐप है बिल्कुल ये कोई अगर उससे हम जो है ना वो फॉलो करना चाहे या कोई गाइडेंस लेना चाहे तो वो उससे ले सकता है बेहतरीन इस तरह इस्लाम मुकम्मल जबता हयात है अगर हम कुदरत ने जो हमें एक कुदरती दीन दी है नेचुरल नेचर दी नेचुरली दीन दी है तो अगर हम इसको फॉलो करें तो हम बेताशा बीमारियों से और हम ऐसे अनसीन डिजास्टर से ऐसे ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं सही है हाँ बिल्कुल जैसे जैसे डॉक्टर साहब सफाई सुथराई का, का हमेशा कहा गया कितना इफेक्ट डॉक्टर साहब आपको लगता है कि अगर हम हाइजीनिक कंडीशन अपने मुल्क में कंट्रोल कर लें तो कितना एक वो हमारी बीमारियों पर इफेक्ट डालेगी बिल्कुल ये हमने बहुत अच्छी बात की जितना भी टाइफाइड फैलता है जितना भी उसका सबसे बड़ी वजह जो है वो हाइजीनिकली साफ़ सुथरा ना होना है यानी फर्द वाहद को भी माशरे को भी इन चीज़ों पे और गवर्नमेंट को भी अथॉरिटीज़ को भी इन चीज़ों पे सोचना चाहिए और काम करना चाहिए गंदे हाथों से खाना खाना गंदी जगहों से खाना खाना गंदा पानी पीना यही वो वजूहत है जिनसे टाइफाइड होता है मैंने सिर्फ जैसे प्रोग्राम के शुरू में बताया कि लास्ट ईयर सिर्फ पंजाब के अंदर फोर्टी केसेज जो है ना वो रिपोर्ट हुई हैं और हमने इस पर इसलिए काम करना शुरू किया कि जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे मैंने बल्कि जियो न्यूज़ पे मैंने देखा एक स्टिकर चल रहा था कि थर्ड जनरेशन ने मेडिसिन काम करना छोड़ दिया है तो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है कि गवर्नमेंट कुछ करे इस पर ठीक है तो फिर हमने इस पर काम किया और अलहमदिल्ला हमने इस पर इसको रजिस्टर करवाने में हम कामयाब हुए तो टाइफाइड जैसे और भी बेताशा ऐसे मसाइल हैं जो हेपेटाइटिस सी इतना बड़ा मसला हमारा रहा है कि इस वजह से हाइजीनिकली जो है ना हम अपने आप को साफ नहीं रखते पानी पीने में हम सफाई का ख्याल रखते हैं खाना खाने में जो है ना उसका ख्याल ही रखते हैं एक से दूसरे को ट्रांसमिट तभी ये होता है कि हम जो है इसका अपनी हाइजीन का ख्याल रखें अगर हाइजीन का ख्याल रखेंगे खुद भी साफ सुथरे रहेंगे दूसरे भी साफ सुथरे रहेंगे तो ना हमारे अंदर होगा और अगर किसी के अंदर है भी सही तो दूसरा दूसरा साफ सुथरा होगा उससे उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत से सवाल आपसे पूछे हमने इस पैरामीटर के आसपास ताकि जो है एक जनरल 
अवेयरनेस लोगों में बढ़े ताकि हर बीमारी के सिलसिले में ख़ास तौर पर कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है उस सिलसिले में बचाव के सिलसिले में वो लोग कोशिश कर कर सकें डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी नाजम आप लोग गुफ्तु सुनी डॉक्टर इफ्तार हैदर की डॉक्टर साहब ने तफसील से कोरोना वायरस के सिलसिले में बात की गाइडेंस दी और आई होप के आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी और जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उस पर आप अमल भी करने की कोशिश करेंगे अपना बहुत ख्याल रखें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जिन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है उस पर अमल करें सफाई सुथराई का ख्याल रखें मास्क पहने ठीक है जो भी आपको अवेलेबल है चले कुछ ना होने से कुछ बेहतर है अगर एन नाइन्टी फाइव मिल जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि नौबत उस लेवल तक पहुँचे ही ना जहाँ आपको परेशान होना पड़े अपना ख्याल रखिएगा कल अगले प्रोग्रामों में और मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर इफ्तार हैदर को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़